Hold on. Close. No. Sådan. Så skal vi til at i gang med at lave en mappe. Og vi kan dele også isofil. Vi kalder mappen iso. Jeg har i det tilfælde bare at gøre det med Windows XP. Den er sådan lidt hurtigere, den er ikke så stor og fylder ikke så meget som Windows 7. Så, hvorfor ikke? Fint. Properties. Først så sharing. Del den. Everyone at Så skal vi give den så mange til os, som vi kan Sådan er uh, Anonymous logon Read and win Shah Done Så so, NFS sharing Share this folder Hello Uh, anonymous access permission there, there okay, close so that so share this one and uh, we find the ISO then some we have our symmetry vi skal sørge for, at der er fuldstændig rettighed og adgang til den. NTFS permissions. Den er på, så det er lige meget. Det skal vi ikke gøre med. Share permissions. Der er den ikke, så lad os lige sætte den på der også. Log on. Hello. Fuld kontrol. Sådan der. Okay, okay. Så burde det i hvert fald køre derfra. Og se, hvis jeg her i. Yes. Så er det til at installere Citrix Center. Vi tager all users, det kan vi lige så godt. Så finish. Nu bliver det spændende. Se hvad der sker. No. Øjeblik. Add. Nu er den ny. Så går vi herind og ser vi. Der har vores Citrix server. Den har IP-adresse 192.168.9.138. Og det er en statisk IP-adresse, så den ændrer sig ikke. Det skal den jo helst være. Og det er jo den, vi skal connect til. Så det er klart, det er den server, vi skal skrive ind. 150. 150. 150. 130. Så går vi ud over til den. Så vi rammer rigtigt. Det gjorde jeg med sådan. Så synkroniserer jeg den. Det der, det ignorerer vi bare. Sådan der. Så er vi inde. Så kan vi se her, så går vi her ned. Virtual Machines. Der skulle stadig ikke være nogen. Det er der selvfølgelig ikke, for vi har ikke oprettet nogen. Fint, fint. Det er kørt ud af. Så går vi her ind. Så skal vi oprette bibliotek. New ISO. NFS ISO. New. Hvad kalder vi den? Vi kalder den Windows XP. Jeg skal jo tjekke det. Nå, hvad er vores IP? Det finder vi ud af sådan her. IP config. Hvis vi ikke kan huske det i hovedet. Og der er 192, 160, 59, 139. Nu går vi lige den her. Sti, og det var ISO. Det var det, vi blev enige om at kalde mappen. Fint. Så skulle den gerne. Ja. Så er det fint inde. Så skal vi lave en ny virtual box. Windows XP. New VM. Hvad har vi? Windows XP. Der. Yep. Hvad skal vi kalde den? Kan vi ikke bare kalde den Windows XP Test MJW. Så ved vi det meget. Next. Du skal huske, der var ikke nogen virtuelle box herinde. Sådan der. Tag vores bibliotek. Det hedder Windows XP. Next. Det er bare rigtigt sådan, det skal se ud. Next. 
Ja, hvorfor ikke bare next. Og det ser rigtigt ud. Next. Og netværket, det er også rigtigt. Next. Og finish. Så tænker den lige andet lidt. Tænke, tænke, tænke. Connect, connect, connect. Så er den jo godt i gang. Hvor er Så. Så sker der noget her. Det her det er vores virtuelle boks. Min tand, se. Den er godt i gang. Kommer det blå? Vi kender dem lidt. Ja. Utrolig, hva? Så lad os prøve at gå ind i Citrix-serveren og se her. Så machines. Power VMs. Den var der. Den er 76%. Den er i gang. Og så kan vi gå ind og lege med den her, for eksempel. Og så er Force Reboot og Force Shutdown. Det vil vi jo ikke. Den er i gang. Men hvis running, den er running. Så. Nu er den installeret her på. Fint. Så lad os komme tilbage, så lad os se, hvad der sker her. Så den er bare rødt og går i gang. Og det kan vi jo sige, det kender vi jo, den der. Det ser ud, som det gør i Windows XP. Med installationen, ikke? Og nu er det jo lidt træls, at vi skal se her på serveren hver gang, vi gerne vil ind. Så så klart, når at vi har fået sat vores virtuelle server op, så vil vi selvfølgelig gerne kunne gå dem via fjern skrivebord fra en klient eller et eller andet, vi sidder på et eller andet sted. Lad os sige, at du sidder ved din egen computer på netværket, og vi har måske 30 virtuelle af de her slags bokse her, jamen så har de hver deres navn eller IP eller hvad vi nu vælger at sætte op. Og så kan du tilgå dem via fjern skrivebord den vej. Men det vil jeg også gerne vise her. Nu får vi lige først og fremmest installeret den her virtuelle boks. Så lad os springe lidt i det, så vi skal sidde og kigge så længe. Yes, yes. Så nu kan jeg lige så godt lige vise jer, hvordan det sådan ser ud med installationen. Det ligner sådan bare sig selv, ikke? Det er sådan en enter, som vi kender det. Så accepterer. Gå det. Og ja, partitionen har vi valgt, der må være 8,8 GB. 8,1 GB, ikke? Kan man lige fire selvfølgelig. Lidt over 8 GB plads. Det kan vi selv styre alt efter. Ja. Og så quick. Fint, så går den bare i gang. Og så kører vi hele installationsprocessen igennem. Som vi kender den. Der er ikke nogen forskel, så altså det fungerer som om, at du bare smider den i en fysisk klient. Det er som du kender det. Og det bliver installeret på vores Citrix server her, kan man sige. Ja. Den er i gang. Den kører fint ud af. Effektiv smart. Men nu synes jeg lige, at vi skal lade den her XP installere sig, så får vi lige installeret en 7 her, vi har godt gang i. Øhm så synes jeg, vi skal prøve at se på noget fjernskrivebord. Ganske simpelt godt. Ja, så er det tid til at køre fjernskrivebord på vores virtuelle maskine, som nu er installeret på Citrix server, som vi gjorde før. Så skal vi have kommandoprummet op. CMD, fordi vi skal nødt til at have IP-adressen på den virtuelle maskine her, hvor vi kan connecte den. Men lad os lige sørge for, at den tillader fjernskrivebord. Remote desktop, som det også hedder på engelsk. Remotely to this computer. Okay. 
Det vil vi jo gerne have. Og I fælder også. Ja, jeg har fået selv det der server. Så lad os prøve vores Windows 7. Som her. Så. Den er ikke på Cisrix server. Det er bare en 7 klient. Jeg har installeret ved siden af. Så prøv at forbinde til fjernskriver. 92, 160. Det er stort set, man allerede var der. Nå, det tror jeg bare, var det ikke? Ja, der, ja. Jeg tror, det var det bare. Så lad os hjælpe, hvor der findes. Så hvad sker? Ja, det kan vi også godt finde ud af, så det var tænkt. Nej, nu sker der noget. Vi fik forbindelse fra vores Windows 7 klient. Så er vi inde. Så skal vi logge ind. Ja, der er vi ved. Så lad os komme ind. Uha, det ser jeg godt. Så, den logger jeg sgu ind. Hvad siger man det? Vi kan komme ind. Så var det meget mere var der, jeg kan sige det. Jeg håber, I fik glæde af guiden. Hej.